நம்ம இந்த வீடியோவில் சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸில் சிஎஸ்சி ஐடி இசின்னு பார்க்க வேண்டாம் உங்கள் மூணு பேருக்கும் ஒரே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ எல்லாருக்குமே ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் இது போல் இருக்கும் எதர் அது டிஸ்கிரீட்டாக இருக்கலாம் இல்லை கண்டினியூஸாக இருக்கலாம் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த ப்ராப்ளமில் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க பட் ஃபைனைட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க எத்தனை சிக்ஸ் வேல்யூஸ் மட்டுமே கொடுத்துருந்தாங்க பட் இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு கொடுத்துட்டாங்க இங்கே எக்ஸ் வேல்யூஸ் ரன்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் டூ இட் இப்படி டாட் டாட் கொடுத்தா இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்கு ஓகேவா இன்ஃபினைட் வரை கொடுத்தா கூட இதை நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியும் அதாவது வேல்யூஸ்னால் எப்படி போகுது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ நீங்கள் த பில்லியனை ரீச் பண்ணிட்டா கூட ஈவன் ட்ரில்லியனை ரீச் பண்ணிட்டா கூட ட்ரில்லியன் அண்ட் ஒன் ட்ரில்லியன் அண்ட் டூன்னு என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் கவுண்ட் பண்ண முடியும் கவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்தாலே அது என்னது தான் டிஸ்கிரிட் தான் ஓகேவா இப்போது இது வந்து இது ஏதோ ஒரு ரேண்டம் வேரியபிளுடைய ப்ராவல்ட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க அதில் வந்து என்னென்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ப்ராவல்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் எம்ஜிஎஃப் அதாவது மோமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் மீன் அண்டு வேரியன்ஸ் இது எல்லாம் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சில பைனாமில் ஃபார்முலாஸை ஆல்ரெடி படிச்சுருப்பீங்க ரீகால் பண்ணிக்கலாம் என்னென்னா ஒரு சீரீஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் எக்ஸ் க்யூப் அந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருந்தேன்னா இந்த இன்ஃபைனட் சீரீஸ்க்கான ஃபார்முலா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் இன்வர்ஸ் இதுவே ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் இன்வர்ஸ் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இதே ஃபார்முலா தான் பட் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆல்டர்னேட்டிவாக வரும் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ரெண்டு சைனும் சேமாக இருந்தது மைனஸாகவே இருந்ததுன்னா இங்கே என்ன வரும் எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக வரும் இது ரெண்டுமே வெவ்வேறு சைனாக இருக்கும்போது ப்ளஸ் மைனஸ் ஆல்டர்னேட்டிவாக வரும் ஓகேவா ஸோ இது ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் இன்வர்ஸ் இது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் இன்வர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் இது போல் அதே ஃபார்முலாலே எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் அந்த மாதிரி ஃபார்முலாலே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரும் இது இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா இதுக்கான ஃபார்முலா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ இது வந்து அதிலே ப்ளஸ் மைனஸ் ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்துனா என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ பவரில் நெகட்டிவ் வந்தால் மட்டும்தான் இது இன்ஃபைனட் சீரீஸ் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் ப்ளஸ் டூனால் அது என்னது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அது ஃபைனட் சீரீஸ் புரியுதா பவரில் நெகட்டிவ் வந்தால் தான் அது இன்ஃபைனட் சீரீஸ் ஸோ இது கூடவே நமக்கு இந்த இந்த ஒரு இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஃபார்முலா தான் இது கொஞ்சம் நியூ ஃபார்முலா என்னென்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் எக்ஸ் அதாவது ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் க்யூபி இந்த மாதிரி சீரீஸ் வந்ததுன்னா இது வந்து ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் இதெல்லாமே ப்ளஸ் தான் இல்லையா பவர் மைனஸ் த்ரீ பட் இது கூட ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸும் சேர்ந்து வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்முலா மட்டும் இப்போ புதுசாக நீங்கள் நினை வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இது தெரிஞ்சால் தான் இந்த மாதிரி இன்ஃபைனைட் லென்த்தில் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிள் கொடுத்தா சம் போட முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வரலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ்னா ஃபைவ்க்கு அப்புறம் உள்ள ரேண்டம் வேரி ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ்க்குலாம் நம்ம ப்ராபபிலிட்டியை ஆட் பண்ணணும் இல்லையா அப்படின்னா என்ன மீனிங் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் சிக்ஸு ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் செவன் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் எயிட் அண்ட் ஸோ ஆன் டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் சிக்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் ப்ராபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக சிக்ஸ் போட்டோம்னா த்ரீ பை ஃபோர் ஒன் பை இன்ட்டு த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இது போல் போய்கிட்டு இருக்கோம் இது எல்லாத்துலேயும் காமன் டேர்ம் என்ன எது காமன் டேர்ம் த்ரீ பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் ஃபைவ் எல்லாமே காமன் தான் மொத்தமாக வெளியில் எடுத்துருங்க வெளியில் எடுத்தது போக மீதி இங்கே வரும் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் த ஹோல் க்யூப் அண்ட் ஸோ ஆன் டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ தான் நம்ம ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா இது எந்த மாதிரி ஃபார்முலாவில் எந்த மாதிரி ஃபார்முலா அப்ளிகபிள் இதுக்கு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ்
இங்கே சமேஷன் எக்ஸ் வேல்யூ எதுவரை ரன் ஆகுதோ அது வரைக்கும் இங்கே எவ்வளோ வரைக்கும் ரன் ஆகுது ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்குது அப்போ எக்ஸுக்கு ஒன்னுலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போட்டு ஆட் பண்ணணும் இப்போ ஒவ்வொரு பி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா கொஸ்டினில் பி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் நவ் எக்ஸோட ஒவ்வொரு வேல்யூஸ்க்கும் வேல்யூஸ் போட்டுடலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி கான்ஸ்டண்ட்டாக வெளியில் எடுத்துடலாம் ஓகேவா எது கான்ஸ்டண்ட்டுங்க இங்கே சமேஷனில் எக்ஸ் தான் ரன் ஆகுதுன்னா எக்ஸ் இல்லாத டேர்ம் எல்லாமே கான்ஸ்டண்ட்டு தான் அப்போ இங்கே எக்ஸ் இல்லாத என்ன டேர்ம் இருக்குது இதில் இருக்குது எக்ஸு இதில் இருக்குது எக்ஸ் அப்போ த்ரீ பை ஃபோர் மட்டும்தான் எக்ஸ் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ த்ரீ பை ஃபோரை வெளியில் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் வச்சுட்டு மீதி உள்ளதுக்கு மட்டும் சமேஷன் போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம சமேஷனுக்கு வேல்யூஸ் போடலாமா சமேஷனுக்கு வேல்யூஸ் போடுங்க பார்க்கலாம் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு இ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் போடுறோம் அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் போட்டால் இ பவர் ஒன் இன்ட்டு டீன்னு வரும் அப்போ இ பவர் டி ஒன் பை ஃபோர் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அப்போ ஒன் பை ஃபோர் பவர் ஜீரோ நீங்கள் ஒரு வேல்யூ போட்டுட்டா அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு இதோட அடுத்தடுத்த வேல்யூஸை ஒன் ஒன்றி போட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் டீனா டூ டி ஒன் பை ஃபோர் பவர் ஒன் இ பவர் த்ரீ டி ஒன் பை ஃபோர் பவர் டூ இ பவர் ஃபோர் டி ஒன் பை ஃபோர் பவர் த்ரீ ஏன்னா ஒன் ஒன்றா இன்க்ரீஸ் தானே ஆகிட்டே வருது ஸோ அப்படியே போட்டோம்னா இப்போ இதுலேயுமே நம்ம உள்ள காமன் டேம் எடுத்துடலாம் எல்லாத்துலேயுமே காமன் டேம் பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் டி மட்டும்தான் ஏன்னா ஒன் பை ஃபோர் பவர் ஜீரோ என்ன ஆகிடும் ஒன்றுன்னு இருக்கும் ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயும் காமன் டேம் இ பவர் டி மட்டும்தான் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு இ பவர் டி வெளியில் வச்சுட்டோம்னா ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ்க்கு ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஒரு இ பவர் டி வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்போ இ பவர் டி ஒன்று போயிடுச்சுனா இ பவர் டூ டி இ பவர் த்ரீ டி இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம இது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லா கொண்டு வரணும் இல்லையா அதனால் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு இ பவர் டி இங்கே ஒன் பை ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இ பவர் டூ டி அது மொத்தமாக எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை ஃபோர் இ பவர் டி தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா டி இ பவர் டியை ஸ்கொயர் பண்ணால் இ பவர் டூ டி இது போல் க்யூப் அண்ட் ஸோ ஆன்ட்டு இன்ஃபினிட்டி எழுதணும் அதே ஃபார்ம்லா படி இது எப்படி போது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூப்னு போகிறதுனால இதுவுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தான் ஹோல் இன்வெஸ்ட் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் த்ரீ பை ஃபோர் இ பவர் டி ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இ பவர் டி தான் ஹோல் இன்வெஸ் இல்லையா ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் மைனஸ் இ பவர் டி டிவைடட் பை ஃபோர்னு வரும் இன்வர்ஸை தலைகீழே போட்டிங்கன்னா ஃபோர் பை இப்படி வந்துடும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிட்டு மீதி உள்ள இந்த டேர்ம் தான் உங்களுக்கு என்னது எம்ஜிஎஃப் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருந்தாங்க மீனும் வேரியன்ஸும் இ ஆஃப் எக்ஸும் வேரியன்ஸும் கேட்டிருந்தாங்க இ ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார்ம்லாம் என்ன இ ஆஃப் எக்ஸ் வேணும்னா சமேஷன் எக்ஸ் இன்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் போட்டாச்சு இப்போ பி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு கான்ஸ்டன்ட் ஆஸ் யூஷுவல் த்ரீ பை ஃபோரை வெளியில் எடுத்துட்டேன் மீதி உள்ளதுக்கு மட்டும் சமேஷன் போடுறோம் இப்போ எக்ஸுக்கு பலாக ஒன் டூ த்ரீ போடுங்க எக்ஸுக்கு பலாக ஒன் போட்டால் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் பவர் ஜீரோ அடுத்தது டூ போட்டோம்னா டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் பவர் ஒன்று த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் பவர் ஸ்கொயரு அடுத்தது ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் பவர் த்ரீ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இங்கே காமன் டேர்ம்னு எதுவுமே இல்லை ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இந்த ஒன் பை ஃபோர் பவர் ஜீரோ என்னது ஒன்று தான் ஸோ அப்போது ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் த ஹோல் க்யூப் அண்ட் ஸோ ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி ஓகேவா அடுத்தது நம்ம அதே ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பட் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போகல ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் அண்ட் ஸோ ஆன் டூ இன்ஃபினிட்டி நான் இப்போ கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா அந்த ஃபார்ம்லாம் இது எது வரும் என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தான் ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ ஃபார்ம்லாம் இது ஸோ இதில் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன வரும் த்ரீ பை ஃபோர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குது ஒன் பை ஃபோருக்கு டூ த்ரீலாம் வந்து ஃபார்ம்லாலே உள்ள டேம் நோட் பண்ணிங்களா எக்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே வேறு ஸோ அப்போது எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒன் பை ஃபோர் போட்டு பவர் மைனஸ் டூ போட்டோம்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் பை த்ரீன்னு
ஏன்னா வரும் த்ரீ பை ஃபோர் வெளியில் இருக்கும் எக்ஸுக்கு ஒன் போட்டிங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் த ஹோல் பவர் ஜீரோ அது ஒன்றும் இல்லை ஒன்று தான் அடுத்தது டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இது போல் வரும் ஓகேவா ஸோ அதை நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம்னா த்ரீ பை ஃபோர் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் க்யூப் இந்த மாதிரி போகும் இப்போ நான் கடைசியாக கொடுத்ததுனாலே முன்னாடி கொடுத்த ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்த அந்த ஃபோர் ஃபார்முலாஸில் இது கடைசி ஃபார்முலா என்னது ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் க்யூப்பில் போச்சுன்னா ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் த ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் அது அந்த ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் ஹோல் இன்வர்ஸ் ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீன்ற மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க பட் இந்த மைனஸ் த்ரீக்கு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸும் கூட சேர்ந்து வரும் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஏன்னா இ பவர் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு இந்த மாதிரி தான் போகணும் எப் இதை நம்ம இன்னும் நம்ம இதுக்கப்புறம் உள்ள டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்லேயுமே இந்த ஃபார்முலாஸ் மேக்ஸ் நிறைய டைம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த ஒரு டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிள் இன்ஃபைனைட்டாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபோர் பைனாமியல் ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணி தான் போடுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இந்த ஃபார்முலாஸை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது பெஸ்ட் ஓகேவா ஸோ இதை நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா எஸ் இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீ இங்கே எக்ஸ் இருக்கட்டில் என்ன இருக்குது ஃபோரு நைன் சிக்ஸ்டீன்லாம் ஃபார்முலாலே உள்ளது தான் எக்ஸ் தான் இங்கே வேறு ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸ்ன்ற இடத்துல ஒன் பை ஃபோர் போட்டோம்னா சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பை நைன் வரும் தேர் ஃபோர் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என் எக்ஸோட வேல்யூ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன ஃபார்ம்லாம் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லையா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி பை நைன் அண்ட் இ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஃபோர் பை த்ரீ அதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பை நைன் ஸோ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் பை நைன்னு கிடச்சிடும் ஓகேவா தேங்